untuk keselamatan yang kau berikan kepada kami dan untuk kesempatan pada sore ini berkumpul bersama menindikan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebentar kami akan membuka membaca firman Tuhan. Kami percaya Tuhan roh hadir di tengah-tengah kami. Kami minta roh mengurapi hamba, mengurapi setiap saudara saudari kami yang tidak mendengarkan supaya kami tidak hanya mengerti firman Tuhan. Syukur kita boleh berkumpul bersama belajar firman Tuhan. Saudara sekalian tema kita hari ini adalah Loving Brothers and Sisters. Sebelum kita membaca Alkitab, saya akan jelaskan sekali lagi visi misi GKW Singapura slide selanjutnya. Visi kita adalah a caring community that multiplies authentic disciples. Dalam visi ini kita mengungkapkan dua hal yang pertama berbicara tentang siapakah kita atau apakah kita kita adalah sebuah caring community kita adalah satu komunitas yang saling mempedulikan dan saling memperhatikan kemudian yang kedua berbicara tentang apa yang kita kerjakan ketika kita berkumpul bersama apa yang kita kerjakan yang kita kerjakan adalah multiplies authentic disciples kita bersama-sama memultiplikasi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati murid Yesus sejati apa yang kita mau hasilkan selain selanjutnya ada empat aspek selain selanjutnya selain selanjutnya ada empat aspek yang pertama adalah Bible based believer ini adalah dasar iman kita sudah kita sampaikan dalam mimbar ini yang kedua adalah faithful witness juga sudah kita sampaikan apa yang dimaksud dengan saksi-saksi pelayan pelayan Tuhan yang setia Kemudian yang ketiga adalah true worshiper, yaitu orang-orang yang di dalam kehidupan pribadi, ibadah pribadi maupun ibadah corporate, ibadah bersama adalah penyembah-penyembah yang benar. Dan yang terakhir yang akan kita baca di kali ini adalah loving brothers atau sisters, yaitu saudara-saudari di dalam Tuhan yang mempunyai kasih, saling mengasihi dan saling memperdulikan. Oleh sebab itu kita belajar dari firman Tuhan dari Injil Lukas pasal ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-37. Saudara membawa Alkitab silakan membuka Injil Lukas pasal ke-10 ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-37. Kita akan belajar dari satu perumpamaan yang sangat terkenal Menurut penafsir Alkitab Ini adalah perumpamaan kedua yang terkenal Yang paling banyak dikenal orang Yang pertama katanya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang Ini adalah perumpamaan orang Samaria yang murah hati Saya akan membaca ayat 25 secara sahut dengan ayat 26 Sili berganti sampai ayat ke 37 kita membaca bersama-sama Orang Samaria yang murah hati Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat Untuk mencoba Yesus Katanya Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Jawab orang itu Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamaku manusia? Yang sedang dalam perjalanan 
perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Sama-sama dua tiga Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada dia Kata Yesus kepada dia Pergilah dan berbuatlah demikian Kita perhatikan kesimpulan dari Yesus adalah Pergilah dan berbuatlah demikian Berbuatlah hal yang sama Sampai sejauh ini kita membaca firman Tuhan Setelah sekalian suatu kami masih tinggal di Malang Salah satu makanan favorit saya adalah nasi goreng kediri Setelah untuk menjaga mutunya Saat tukang goreng hanya terlentas dari satu gerobak Dia menggoreng dengan memakai arang Dan penggorengannya kecil Jadi satu persatu digoreng ya, Jadi beli 10 bungkus ya harus goreng 10 kali oleh sebab itu sering kalau kita mau belanja itu harus antrinya lama sekali Satu kali ketika saya lagi antri Satu mobil datang dan satu bapak-bapak turun Saya lihat mobilnya Kemudian bapak-bapak itu berdiri di samping saya terus antri Saya ulurkan tangan dan saya salam Pak, kita tetanggaan Dia lihat-lihat saya Lalu dia bertanya Tetanggaan dari mana katanya Ya kita kan rumahnya sederet Bapak rumahnya di pojok Saya di sini saya Loh kok tahu, kok kamu kenal saya sebenarnya juga kenal dia saudara sekalian ya Nah lalu dia bilang, kok tahu? Iya saya bilang, saya kenal mobil bapak Saya bilang, saya gak kenal orangnya ya Mobilnya sangat khas saudara ya, platnya N nah, Angkanya satu, belakangnya AT Niat ya, Itu platnya saudara sekalian Niat, oh iya katanya Lalu dia lihat, dia mobil saya Oh iya ya betul ya, U92 itu saudara sekalian Saudara kenal mobil tapi tidak kenal orang Itulah gambaran kehidupan masyarakat sekarang Kita tidak perlu berbicara tentang gotong royong Kita tidak perlu berbicara tentang saling meng- meng- mengasihi Saling mempedulikan Semua itu cuma ada di dalam kertas buku pelajaran Tapi dalam kehidupan yang nyata saudara sekalian Jangankan saling mengasihi Saling kenal pun tidak Dan saya merasakan kehidupan di Singapura Tidak lebih baik daripada kondisi seperti ini Setelah sekalian tanpa terasa Semangat kehidupan seperti ini Juga terbawa di dalam kehidupan bergereja Tidak sedikit jemaat bertahun-tahun Apalagi dalam konteks gereja yang lebih besar Bertahun-tahun beribadah Tapi tidak kenal banyak orang Yang dikenal cuma muka-mukanya saja Atau yang dikenal cuma mobil-mobilnya saja Tapi tidak tahu dia tinggal di mana Namanya siapa Pekerjaannya apa, pergumulannya apa Jadi tidak perlu berbicara tentang Menggumulkan pergumulannya Berdoa untuk dia Kenal pun tidak Tapi yang menjadi masalah adalah saudara sekalian Seringkali dalam kondisi keadaan demikian Kita tetap merasa tidak masalah Kita tetap merasa kita oke-oke saja Bahkan ketika kita bergumpul bersama Dan kita menyanyikan lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan Kulihat yang wajahmu kemuliaan Bapa. Dalam Yesus kita bersaudara Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh Saudara sekalian Sungguh-sungguh di dalam kepalsuan Dan kepalsuan yang sungguh-sungguh Kita kadang kita kasihi Tapi kenal pun tidak Nama saja tidak tahu bagaimana kita mengasihi Saudara sekalian tentu saja Kondisi seperti ini Kondisi yang tidak ideal Dan ini adalah akibat Kita ini korban dari semangat zaman. Oleh sebab itu, gereja kita mempunyai satu keinginan Supaya sebagai satu komunitas yang berkumpul bersama minimal satu minggu sekali Kita menerobos, kita mengalahkan semangat zaman ini Kita tampil menjadi satu perkumpulan orang Persekutuan yang caring, yang sungguh-sungguh saling memperhatikan dan saling mempedulikan Nah saudara, untuk melakukan itu Saya mengajak saudara mempelajari dua hal yang praktis Dari teks yang kita baca pada hari ini Seperti saya katakan di atas Teks ini sangat terkenal 
Oleh sebab itu kalau kita mau sungguh-sungguh mempelajarinya Tentu satu dua jam tidak akan selesai Tapi demi waktu saudara kita hanya mengambil dua pelajaran Yang paling aplikatif bagi kita pada hari ini Yang pertama saudara menarik sekali Ketika kita melihat Alkitab Baik ahli Taurat Perjanjian lama Dan Yesus sendiri Mensecacarkan Mengasihi Allah dengan segenap hati Segenap jiwa, segenap kekuatan Dan segenap akal budi Dengan mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Jadi dua hal ini disecacarkan Ditaruh di tempat yang secacar Jadi bukan artinya Yesus menempatkan mengasihi Allah di atas Kemudian yang kedua di bawah Baru mengasihi manusia Tapi dua seolah-olah dua rel kereta api Yang diajarkan bersejarah Bersejajar sejarah sekali Memang kalau kita pelajari dalam Kalau orang Yahudi Sepuluh hukum tarot orang Yahudi Hukum pertama sampai keempat itu Mengajarkan bagaimana manusia menghormati Dan mengasihi Allah Dan hukum kelima sampai hukum Yang ke sepuluh Itu mengajarkan bagaimana manusia menghormati Dan mengasihi sesama manusia Dan benar saudara sekalian Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat itu Kasihilah Tuhan Allahmu segala matimu dan segenap yang lainnya Dan kasihilah sesamamu manusia Dan dua hal ini ditaruh sejajar Dan ketika dua hal ini ditaruh sejajar Maka kita bertanya apa korelasi dari dua pernyataan atau dua pengajaran ini Dari berbagai macam tafsiran Saudara kita menemukan beberapa arti Yang pertama Ada yang mengartikan ini adalah hukum sebab akibat Karena kamu mengasihi Allah Maka kamu akan mampu mengasihi sesama manusia Karena kamu mengasihi Allah Maka kamu akan mengasihi sesama manusia menjadi seperti diri sendiri Kelihatannya benar saudara sekalian Tapi dalam kehidupan nyata Pengacara ini sulit diterima Karena apa? Karena banyak orang tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah Tetapi dia sungguh-sungguh mengasihi sesama manusia Bahkan kalau mau bicara jujur saudara sekalian Ketika terjadi bencana alam di mana-mana Agama apa yang pertama kali sampai Saya tidak memuji agama mereka Tapi saya menunjukkan kenyataan Ada agama tertentu yang sekeras sampai di sana Dan saya sering dikritik saudara sekalian Ketika bencana sampai agama lain sudah sampai Agama Kristen di mana masih rapat putuskan mau bantu atau tidak saudara Nah saudara kita katakan kita mengasihi Allah sungguh-sungguh Tapi hasilnya itu tidak nyata Jadi hukum sebab akibat itu tidak terlalu benar Yang kedua saudara sekalian Ada yang mengatakan itu adalah hukum pembuktian Untuk membuktikan kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan Maka kamu harus mengasihi manusia yang kelihatan Kedengarannya juga masuk akal saudara sekalian Tapi kalau ini dijadikan sebagai patokan Maka sebagian besar kita Sebagian besar kita Tidak masuk dalam kategori mencintai Allah dengan sungguh-sungguh Karena saudara dan saya tahu Siapakah diri kita sebenarnya saudara sekalian Kalau berbicara tentang mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Itu sulit sekali kita lakukan Oleh sebab itu saya lebih senang dengan penafsiran ketiga Penafsiran ketiga berkata demikian Mengasihi Allah dan mengasihi sesama berjalan sejajar Mengasihi Allah dan mengasihi sesama Sama-sama akan menghasilkan satu kehidupan yang berbahagia Sama-sama akan menghasilkan satu kehidupan yang berarti Cuma mengasihi Allah Atau lebih tepat Karena kita dikasihi Allah Dicintai oleh Allah Kita merespon kasih Allah Maka kita akan mendapatkan satu kehidupan Kehidupan yang kekal di surga Sedangkan mengasihi sesama manusia Seperti diri sendiri Kita juga akan menghasilkan satu kehidupan yang berarti Tapi kehidupan yang berarti Di atas bumi ini Jadi mengasihi Allah Akan menghasilkan kehidupan yang berarti di surga Mengasihi manusia Seperti diri sendiri Akan menghasilkan satu kehidupan Yang sungguh-sungguh berarti Di dalam dunia ini Cara lain untuk menafsirkan atau menjelaskan ini Adalah saudara sekalian Ketika kita percaya kepada Allah Kita sudah pasti masuk surga Kita pasti mendapat hidup yang bekal Tetapi untuk sampai kepada hidup yang kekal ini Kita akan masih melakukan perjalanan di atas bumi ini Nah di dalam perjalanan menuju surga Kita punya dua pilihan Cara hidup yang enak Atau cara hidup yang tidak enak Cara hidup yang enak Dimana kita bisa menikmati kehidupan Adalah kalau kita mengasihi sesama kita Seperti diri kita sendiri Ada cara hidup yang tidak enak Dimana kita tetap bisa sampai ke surga Yaitu kalau kita tidak peduli dengan siapapun juga Kalau kita tidak peduli dengan orang tinggal di sekitar kita Kita tetap bisa hidup 
Dan Alkitab mengatakan keselamatan kita itu tidak tergantung perbuatan kita Tergantung atas kasih karunia Tuhan Kita mati kita tetap masuk surga Tapi kita melewatkan kehidupan dengan penuh sengsara. Jadi Alkitab memberikan dorongan kepada kita Memang saudara sekalian Kamu mengasihi sesama, kamu peduli kepada sesama, mendoakan sesama Itu tidak mempengaruhi kamu masuk surga atau tidak Tapi itu mempengaruhi perjalanan saudara masuk ke surga Setelah saya tinggal di lantai 14 Ya, flat saya tempat tinggal itu lantai 14 Ada dua cara Saya bisa sampai ke flat saya Cara pertama, cara ini Saya tinggal masuk dalam satu kotak ajaib Tap, handset kontrak 11 30 detik kemudian saya sudah sampai di depan Cara kedua, saudara sekalian Itu cara yang sengsara Cara apa, saudara sekalian? Naik tangga, saudara sekalian Bayangin Jadi sama-sama bisa sampai di flat saya Satu cara nyaman, satu cara sengsara Dan selama ini saya masih normal saudara sekalian Saya selalu pilih cara nyaman Dan tiap kali saya naik, saya selalu masuk kotak ajaib itu Dan saya hanya akan memakai cara yang sengsara Yaitu naik tangga satu demi tangga Kalau dengan alasan tertentu Dan saya, sampai sekarang saya belum menemukan alasan itu saudara sekalian ya. Jadi saya belum pernah naik Jadi saudara seperti itulah kehidupan kita Alkitab berkata kepada kita Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu Itu akan memberikan jaminan hidup yang kekal di surga Kebahagiaan yang kekal selama-lamanya Tetapi untuk sampai ke sana Anda dan saya punya pilihan Mau hidup sengsara, hidup sebatang kara Tidak diperhatikan dan tidak memperhatikan Di dalam hati kita tidak ada orang Dan di dalam hati orang lain tidak ada kita Kita menjadi sepatang karena di antara begitu banyak orang Itu adalah hidup yang sengsara Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup saling mengasihi Ketika merefleksikan bagian firman Tuhan ini Saya merefleks- merefleksikan, saya terapkan di dalam kehidupan berjemaah Dan saya temukan di dalam jemaah itu ada tiga jenis orang Dan saya presentasikan dengan tiga jenis tumbuhan ya. Tumbuhan lebih baik daripada binatang Tiga jenis tumbuhan Tumbuhan pertama Ada orang di dalam gereja itu seperti Kaktus Sudah tahu kaktus Banyak durinya Kemana-mana saudara sekalian Dia akan menyakiti orang Dia akan menyusahkan orang Dan dia akan membuat orang menangis Dan saya bersyukur ketika saya merefleksikan GKI Singapura Belum ada kaktus di sini Bibit pun belum saudara sekalian Dan semoga tidak ada bibit kaktus Jenis kedua adalah tanaman putri malu Kok malu banget? Kok malu sampai tidak berdiri? Sudah pernah lihat putri malu? Sentuh sedikit dia tutup Besok pagi baru bangun saudara sekalian Jadi kalau nggak mau, mau, mau lihat dia kembang jangan sentuh dia Nah di dalam gereja ini paling banyak orang seperti ini Putri malu, dia tutup pintunya, dia tidak peduli saudara sekalian Kamu mau peduli saya atau tidak, saya mau peduli kamu atau tidak Yang penting saya ke gereja, saya sudah setor muka dengan Tuhan Saya sudah bertemu dengan Tuhan saya Orang yang duduk di samping kiri kanan saya Mereka menderita sengsara tidak apa-apa Saya tidak peduli Dan kalau saya punya masalah, mereka juga tidak perlu peduli Nah saudara, ini jemaat yang bagus Tapi belum yang terbaik Nah kalau saudara adalah termasuk jemaat putri malu saudara sekalian Atau putra malu ya saudara sekalian ya Tolonglah Pilihlah jalan bahagia Tuhan sudah katakan Kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri Maka hidupmu di dalam bumi ini Akan bahagia Sampai kepada kebahagiaan yang kekal di surga Yang ketiga saudara sekalian Saya mencoba mencari Tanaman yang paling disukai sama orang Maafkan kalau yang saya ketemukan Saudara tidak suka Ya, Kalau saya, saudara tidak suka hari ini suka lah saudara sekalian ya. Apa itu saudara Ada jenis ketiga dia adalah Seperti bunga anggrek ya, ya, Anggrek Semua orang kalau berlihat bunga anggrek Saudara itu senang saudara, 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 saudara. Ya, Coba di dalam ruangan Saudara sekalian dikasih beberapa anggrek Suasananya pasti berbeda ya, Apalagi putri-putri saudara sekalian. Putra-putra ada, ada senang Apalagi putri Saudara kiranya Setiap kita di dalam gereja ini ya, Berdoa kepada Tuhan Tuhan, 
Jangan biarkan aku menjadi kaktus atau putri Tapi aku ingin menjadi bunga anggrek yang kemanapun saya pergi Membawa sukacita, membawa berkat bagi orang-orang di sekitar saya Pelajaran kedua dari firman Tuhan kita hari ini Adalah bahwa pengetahuan tentang berbuat baik Pengetahuan tentang kemurahan hati Akan menjadi sia-sia kalau tidak diterapkan Pengetahuan kita seabrek-abrek sebanyak-banyaknya Tentang kemurahan hati, tentang kebaikan Berbagai macam teori Tetapi kalau itu hanya sampai di otak kita Dan tidak diterapkan di dalam kehidupan kita Itu akan menjadi sia-sia Dalam perumpamaannya Yesus menceritakan dua orang Yang pertama adalah imam Yang kedua adalah orang lewi Siapakah imam? Siapakah orang lewi? Imam dan orang lewi adalah suku tertentu dari bangsa Israel Yang dipilih khusus untuk melayani Tuhan di dalam bait Allah Dan mereka tentu adalah orang-orang yang sangat menguasai hukum Taurat Dan salah satu poin utama hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama manusia Oleh sebab itu ahli Taurat tadi itu begitu hafal saudara sekalian Tapi hafalnya cuma sampai di sini. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang berbuat baik Tapi saudara sekalian Sekala pengetahuan mereka menjadi sia-sia karena tidak Ada sebuah pepatah berbunyi demikian Pengetahuan tentang berbuat baik Itu ibarat pupuk Kalau ditumpuk terus Tidak dipakai Suatu waktu akan rusak dan menimbulkan bau busuk Tapi kalau ditebarkan Kalau disebarkan Kalau disalurkan Itu akan menjadi berkat Kepada banyak orang Semakin kita mempunyai pengetahuan tentang perbuatan baik Semakin kepala kita menjadi besar Dan semakin apa yang kita ucapkan Akan berbau busuk Kalau kita tidak terapkan di dalam kehidupan kita Imam dan orang lewi Adalah orang yang menumpuk pengetahuan Tentang kebaikan sehingga mereka berbau busuk Tapi orang Samaria menerapkannya menjadi Nah saudara sekalian ketika saya mempersiapkan bagian khotbah ini Saya membaca cukup banyak tafsiran dan juga banyak catatan khotbah Saya juga dengar belasan khotbah saudara sekalian Orang berkhotbah tentang orang Samaria yang baik hati ini Salah satu penjelasan yang menarik perhatian saya Adalah penjelasan dari Martin Luther King Jr Dia berkata demikian Mengapa orang Samaria berbeda dengan imam dan orang lewi Padahal mereka sama-sama berada di posisi yang sama Dan kalau segera baca Alkitab Alkitab menjelaskan Orang Lewi itu melihat Imam melihat Orang Samaria melihat Dengan kata yang persis sama dalam bahasa aslinya Melihat, melihat, dan melihat Mereka melihat orang yang sama Mereka berada di situasi yang sama Tapi dua orang tidak membantu Dan satu membantu Apa yang membuat mereka berbeda Penjelasan Martin Luther King itu sangat menarik Dia berkata bedanya adalah terletak dari sudut pandang di antara mereka Orang lewi dan imam bertanya Kalau saya menolong dia, apa yang terjadi pada diri saya? Jadi orang yang tidak suka menolong adalah orang yang selalu memulai fokus perhatiannya dari diri saya sendiri Kalau saya menolong dia, apa yang terjadi pada diri saya? Sudut pandang demikian Akan menciptakan seribu satu alasan Untuk menolong orang lain Dan di dalam kasus ini Saudara sekalian Alasan dari imam Dan orang lewi itu sangat absah Saya temukan minimal paling, paling dua alasan Yang pertama sangat bagus Alasan rohani saudara sekalian Apa yang terjadi pada diriku Seorang imam Apa yang terjadi pada diriku seorang lewi Kalau saya menolong orang seperti itu Yang pertama secara rohani Pelayanan saya akan terganggu Karena saya sedang melakukan perjalanan Menuju Yerusalem untuk melakukan pelayanan Jadi kalau orang itu mati Maka saya tersentuh dia, tersentuh mayat Maka saya menjadi tidak tahir Dan berhari-hari saya tidak bisa melayani Tuhan Di dalam baik suci Wah alasan yang masuk akal Alasan kedua adalah alasan keamanan Siapa tahu dia itu pura-pura mati Siapa tahu dia komplotan dari penjara Siapa tahu perampoknya masih di sekitar sini Dan orang mengatakan tempat itu 
itu adalah tempat yang terkena serem saudara sekalian Nah saudara sekalian itu alasan yang masuk akal untuk tidak menolong Maka saudara sekalian banyak orang punya pengetahuan Tetapi tidak mau menolong sesama, tidak mau membuka hati untuk sesama Adalah karena ketika bertanya selalu memulai dari sudut pandang pribadi Apa yang terjadi pada diriku kalau saya menolong Orang Samaria yang baik itu berbeda, berbeda. Dia bertanya dari sudut pandang apa yang terjadi pada dia kalau saya tidak menolong dia Apa yang terjadi pada dia kalau saya tidak menolong dia, dia akan mati Anaknya akan menjadi yatim saudara sekalian Jadi ketika kita melihat satu kebutuhan Sama-sama orang melihat Tapi kalau satu melihat dari sudut pandang sendiri Dan satu sudut pandang orang yang punya kebutuhan Maka reaksinya pasti berbeda Orang dari sudut pandang sendiri akan mencari alasan untuk menolak Tapi orang yang melihat korban Akan mencari seribu satu alasan Untuk pergi membantu dia Jadi apa yang Yesus ajarkan? Yesus ajarkan pengetahuan saja tidak cukup Yang lebih penting lakukan Bahkan saya setuju dengan pepatah itu Pengetahuan yang terlalu banyak Ditimbun itu seperti pupuk Akan menjadi rusak Dan setiap kali ketika kita pengetahuan yang terlalu banyak Ketika kita ngomong Oh busuk sudah sekali Orang tidak senang dengan omong Orang lebih senang dengan berdoa Dan menarik sekali Dari sepanjang cerita firman Tuhan hari ini Yesus menyimpulkan dengan satu kalimat Pergilah Perbuatlah demi Pergilah Lakukanlah hal yang sama Yesus tidak mengatakan pergilah Belajarlah dari orang lain Pergilah, bacalah kitab suci Pergilah, isilah pikiranmu Tidak, Yesus katakan Pergi, praktekkan, kasih sesamamu Buktikan dengan kasih yang nyata Setelah saya percaya Yesus Bukan jenis guru yang omdo Tidak mengatakan, kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi Lalu dia sendiri santai di rumah sudah. Dia sendiri sudah buktikan Dan terbukti ketika dia menceritakan Orang Samaria yang baik hati ini Dia sudah memberitahu Ketika dia melihat kondisi manusia di atas bumi ini Yang satu persatu sedang menuju kepada dosa Menuju kepada kebinasan yang kekal Yesus tidak berdiri Sambil menemuk dada dan berkata Aku berhati ya. Tapi dia ambil rupa seorang manusia Dia masuk ke dalam dunia Dia tinggal bersama dengan manusia Bahkan mencari juru selamat dunia Yesus tidak berpikir Apa jadinya aku Tuhan yang maha kuasa masuk ke dunia Apa jadinya aku Nanti aku dihina Nanti aku disiksa Nanti aku dihukum Tidak, Yesus berpikir Apa jadinya manusia di dunia ini Kalau aku tidak datang Apa jadinya manusia ini Kalau aku tidak menyelamatkan mereka Oleh sebab itu Yesus datang Dan Yesus menolong dia Nah saudara Dalam cerita ini Pertanyaan teologis yang paling sulit Atau pertanyaan tafsiran yang paling sulit Dan paling banyak jawabannya Itu adalah pertanyaan Siapakah sebenarnya Orang Samaria yang baik hati itu Jadi ketika Yesus menceritakan Orang Samaria yang baik hati itu Dia ceritakan siapa saudara sekalian Misalnya dalam cerita Anak yang hilang Bapak yang menunggu anaknya itu Mewakili siapa? Mewakili Allah Bapak di surga Nah orang Samaria yang baik hati ini Mewakili siapa saudara sekalian Pada awalnya ketika saya baca Saya langsung menolak Tafsiran alegorikal Tetapi setelah saya pelajari Dan saya baca banyak tafsiran Saudara sekalian Di sini saya mengatakan Saya dalam batasan tertentu Menerima tafsiran alegorikal Apa itu tafsiran alegorikal? Tafsiran alegorikal Itu adalah menjelaskan Bahwa orang Samaria Yang baik hati itu sebenarnya Adalah Yesus itu sendiri Dan orang yang dipukul Hampir mati itu Adalah saudara dan saya Yang berada di dalam Lumpur dosa Yang sedang hampir masuk ke dalam Kematian yang kekal di dalam dosa. Jadi orang Samaria yang baik hati Itu adalah Yesus yang datang Berkorban menyelamatkan saudara Dan tentu alegorikal saya Sampai di sini saudara sekalian Dan 
kalau secara pelajar ya alegorikal itu berlanjut juga sekalian ya yang agak nyeleneh yang agak membingungkan itu berlanjut lalu dijelaskan ya siapakah penjaga apa penjaga apa itu hotel itu Paulus katanya diberi dua koin dua koin itu pak satu perjanjian lama satu perjanjian baru minyak melambangkan apa keledai melambangkan apa ya keledai melambangkan Yudas sekali itu sekalian enggak saya tidak berlanjut saya cukup sampai di sini Yesus sendiri dia adalah orang Samaria yang baik hati itu dan hal ini cocok dengan tema utama dari perumpamaan ini sebenarnya tema utama dari perumpamaan ini adalah berbicara tentang hidup yang kekal Ali Taurat datang kepada Yesus dan bertanya Guru apa yang harus ku berbuat untuk mendapat hidup yang kekal sebenarnya Yesus kamu tidak bisa berbuat apapun juga untuk mendapat hidup yang kekal. Tetapi kalau ngomong begitu pasti guru itu menolak. Jadi ahli Taurat itu disuruh menjawab begini. Dan untuk menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal, manusia itu tidak bisa berbuat apa. Mau berbuat pun tidak bisa. Maka Yesus menggambarkan cerita itu. Dan di dalam cerita ini jadi ada dua sisi Sisi pertama adalah sisi biologis Yaitu menjelaskan bahwa hidup yang kekal Itu tidak bisa kita peroleh dengan melakukan sesuatu Karena kita pada dasarnya adalah seperti orang yang sudah setengah mati Dipukul oleh perampok dan tinggal menuju kematian Dan kita hanya bisa menunggu orang yang baik hati Yang mau datang menyelamatkan kita Dan orang yang baik hati itu adalah Yesus sendiri Kemudian sisi kedua yang dapat kita pelajari Adalah teladan mengasihi sesama yang sudah Yesus tunjukkan kepada kita. Sampai di sini saudara sekalian, pelajaran utama yang kita dapatkan adalah pengetahuan itu perlu diterapkan. Kalau tidak diterapkan, itu akan menjadi busuk dan menimbulkan bau yang tidak enak. Terakhir, bagaimana kita bisa menerapkan? Saudara sekalian, ada dua hal praktis yang saya usulkan kepada saudara. Yang pertama, Mari kita mengoreksi diri Di gereja ini saya kaktus Atau putri malu Atau anggrek Tadi saya katakan saya tidak menemukan kaktus di sini, Tapi banyak putri dan putra malu Tolonglah saudara saya Kalau saudara terus menutup diri Tidak mau bergaul Itu tidak mempengaruhi saudara masuk surga atau tidak Tapi itu mempengaruhi sengsara Bagaimana secara menempuh jalan hidup Bukalah diri Bukalah hati Jadilah anggrek Jadilah bunga-bunga yang indah Sehingga kemanapun secara pergi Secara bersama-sama Memiliakan Tuhan Yang kedua Perlu usaha secara sekali Saya mengusulkan sesuatu yang agak Saya agak pesimis Kenapa? Saya tahu kebiasaan Jumat GP Singapura Saya selalu dilaporkan Oleh bidang kepada Pak Hari ini yang telah 50 persen Dari kemudian saya Yang telah 46 persen Nanti sedih Tapi yang saya usul Justru bertolak belakang Sebenarnya kalau mau sudah Yang penting saudara sekalian Saya ingin segera tanamkan di dalam hati Bahwa Yesus Hidup ini susah saudara sekalian Hidup ini susah Perjalanan menuju surga itu tidak gampang Tetapi perjalanan menuju surga Akan menjadi lebih gampang Kalau saudara mau membuka diri Menerima sesama Dan membuka diri Untuk diterima oleh sesama Dan saya selalu mengatakan Mana lebih gampang Memperhatikan atau diperhatikan 
memperhatikan lebih gampang Mana lebih gampang Memberi atau diberi Banyak orang bilang Paling gampang diberi Banyak orang bilang paling gampang diperhatikan Belum tentu Banyak orang ekonya itu begitu tebal Loh kok saya diperhatikan Loh kok saya diberi Emangnya saya kurang Padahal memang kurang Caring community Caring community adalah Dimana orang Mempunyai semangat yang sama Belajar dari sang Orang sama dia yang baik Yang menempatkan Kepentingan orang di depan Dan rela melepaskan Keegoan si aku Membuka hati menerima sesama Dan satu lagi program yang kita jalankan Dan sedang kita akan Revitalisasi itu Keeper group Saudara berbicara tentang tipe grup memang kesannya saudara kita sudah jalankan tapi uh, ada yang lancar ada yang tidak lancar. Tapi kita berharap saudara lewat tipe grup di mana saudara yang menetap di GKI Singapura dikumpulkan lima enam orang dan dijaga oleh satu keeper. Ya. Dan sekarang Pak Fernandes sudah mengusulkan bukan hanya ada keeper tapi di dalam satu keeper ada namanya vice keeper. Bagus juga. Ya nomor punggungnya dua belas. Di perutama biasa satu ya, untuk kelas. Jadi, jadi ada kiper di dalam dan buka hati. Kalau saudara, saya tidak menuntut saudara kenal semua orang, tapi kalau saya menuntut saudara minimal kenal orang yang di dalam grup saudara, minimal kenal namanya, minimal ter- tahu tempat tinggalnya di mana, minimal tahu pekerjaannya, perkumpulan apa, saya kira tidak berlebihan. Jadi kalau di dalam gereja saudara diminta untuk berteman dengan 6-7 orang Dan saudara tidak mau Maka saudara tidak usah bilang kita berdoa untuk orang di Syria saudara sekalian Gak usah saudara sekalian ya Itu terlalu muluk Orang yang ada di depan kita, kita saling mengasihi, saling menerima saja Sulit kita Jadi saudara kembali Kalau ada jalan yang nyaman menuju surga Saudara pilih jalan sengsara Kesepian Seorang diri Kita semua hari Untuk menjadi teman dan saling Tuhan memberkati Mari kita berdoa Biarlah apa yang kami belajar ini Tidak berpaling itu saja Tapi mulai hari ini kami Thank you.